Mother Nature's warnings are becoming increasingly drastic. The smoke visible from space. A New Year's Eve crisis going into 2020. Scientists now say it would have been virtually impossible without human-caused climate change. Climate change is happening and it is happening everywhere. And now we have not seriously taken it seriously. So the Earth's temperature will increase and we will get more and more natural disasters. And our future and our future and our next generation will be very difficult. Welcome everyone. Today we will know how climate change has become a very big problem in India and the whole world. And what is the solution for this? Today we will know that why is climate changing so fast? ह्यूमन एक्टिविटी ही सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का चाहे वो फॉसिल फ्यूल कोल एंड ऑयल को जलाने की बात करें या फिर डिफॉरेस्टेशन दीज आर इंक्रीजिंग देशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दिस इज द इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिट अर्थ का सर्फेस गर्म हो जाता है जब सोलर रेडिएशन अर्थ के स्पेस में पहुंचता है तो कुछ रेडिएशन वापस स्पेस में चला जाता है और बाकी बची एनर्जी लैंड और ओशन ऑब्जर्व कर लेती है जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है कुछ हीट एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है और ये गैसेस हैं वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरो कार्बन पृथ्वी पर सही तापमान और जीवन बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस की जरूरत होती है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज अगर हिस्ट्री की बात करें तो क्लाइमेट चेंज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से ही शुरू हो चुकी थी और साइंटिस्ट को हमारे एटमोस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सेंचुरी पहले ही पता चल गया और वो ये भी जान चुके थे कि ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ इज गेटिंग वार्मर। अगर रिपोर्ट्स की बात करें एज ऑफ 2020, अर्थ हैड वार्म बाय मोर देन वन डिग्री सेल्सियस सिंस 1880। एटीन एटी ओवर द अर्थ हिस्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स फ्लक्चुएट होते आए हैं ड्यू टू वॉल्कैनिक एक्टिविटी एंड कार्बन साइकिल जैसे एनिमल्स एंड बैक्टीरिया ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट्स डू दे ऑपोजिट लेकिन अगर हम पिछले सेंचुरी की बात करें तो अर्थ का टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स में काफी तेजी से बढ़ोतरी आई है और इतनी तेजी से कार्बन अमिशन हो रहा है जितना कि 66 मिलियन ईयर्स में नहीं देखा गया और ये ग्लोबल वार्मिंग पिछले सेंचुरी के मुकाबले आने वाले दशकों में दो गुना तक बढ़ सकता है अब बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट में रैपिडली चेंजेस होने से इसका कॉन्सिक्वेंस सबसे ज्यादा ओशन वेदर फूड और हेल्थ पे देखा जाता है and because of this our glaciers are melting and sea levels are rising may 2021 mein a76 naam ka iceberg antarctica se alag ho gaya tha jiska size hamari rajdhani delhi se bhi bahut bada tha kya aapko pata hai bharat duniya mein sabse zyada greenhouse gas emit karne wali countries mein se ek hai aur iski wajah se hamari country mein climate change ka prabhav bahut hi tezi se dekha ja raha hai chahe wo water stress heat waves droughts severe cyclones flooding ya pollution After China and USA, India में सबसे ज्यादा natural disasters हो। अगर हम पिछले दो दशकों की बात करें, तो India has faced more than 300 natural disasters। और उनमें से कुछ major disasters आपके screen में। और ये frequent disasters हमें ये बार-बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा climate बहुत ही तेजी से बदल रहा है। So do we have time to stop this climate change? Honestly, now is the time to act. अगर कुछ आर्टिकल्स और स्टडीज की माने तो अगर हमने अभी से डीकार्बनाइजेशन यानी कि रिड्यूसिंग कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल्स विद रेनेबल एनर्जी नहीं किया तो बाय 2030 वी मे बी फेसिंग कैटेस्ट्रोफिक क्लाइमेट इंपैक्ट जो कि वर्ल्ड की सभी कम्युनिटीज और इको के लिए खतरे का एक कारण बन जाएगा सो इज देर एनी वे टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज Well, the good news is there are multiple ways to prevent climate change. और वो practices हैं number one renewable energies. अगर हम अपने energy sources को renewable energies में convert कर दें, जैसे solar, wind, geothermal and biomass, then it could be a great solution. Number two sustainable transportation. यानी कि ऐसे vehicles जिनका carbon footprint बहुत ही कम है और उसको लंबे समय तक use करने पे भी environment में कोई भी effect नहीं पड़ता. दुनिया भर की सरकारें इसके ऊपर ध्यान देने लगी हैं और अब कंपनीज बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर रही हैं। नंबर थ्री एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन फॉसिल फ्यूल्स के यूसेस को कम करके और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और वेस्ट को कम करके काफी हद तक एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है नंबर फोर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकिंग कंपनीज को प्रोडक्ट मैन्युफेक्चर करते टाइम कंज्यूमर पैटर्न को ध्यान में रखना चाहिए पैकेजिंग को ज्यादा से ज्यादा रिसाइकलेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने की जरूरत है वैसे वेस्ट मैनेजमेंट आप भी अपने घर से कह सकते हैं इसके लिए मैंने कुछ टिप्स अपने पिछले वीडियो में शेयर किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं फेब ट्वेंटी में 
इसराइल के पास मेडिटेरियन सी में 1000 टन ऑयल स्पिल हुआ और इसे नेचुरल डिजास्टर घोषित कर दिया आज लगभग छह महीने बाद भी इसका असर लोकल बीच में दिखता है चाहे ओशंस हमारे घरों से मेलो दूर है पर ओशंस नेचर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा भंडार ओशंस में ही पाया जाता है पर इसके अलावा बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए ओवर फिशिंग की जाती है जिससे कि फिश प्रजातियों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है हमें स्ट्रॉन्गली सी और ओशन को प्रिजर्व करने की जरूरत है नंबर सिक्स सर्कुलर इकोनॉमी अगर हमें इकोनॉमी को बचाना है तो थ्री आर फॉर्मूला मदद कर सकता है अगर हमें इन्वायरमेंट को बचाना है तो थ्री आर रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल फॉर्मूला मदद कर सकता है यानी हो रहे नुकसान को रिड्यूस करें और जितना हो सके रीयूज और रिसाइकल करें अगर आई पी सी सी द यू एन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की माने तो दुनिया कार्बन एमिशन के टारगेट को पूरा ही नहीं कर सकती जब तक आम इंसान इस पर ध्यान न दे तो सवाल ये आता है कि आप और हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करें कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है आप एक तरह के लाइफस्टाइल के आदि हैं, पर क्या आप इसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो और एनवायरनमेंट की भी रक्षा हो सके यू कैन ऑल्सो चेक योर कार्बन फुटप्रिंट मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा क्या आपको पता है इटली के शहर वेनिस में लोग कार्स यूज नहीं करते इनफैक्ट यहाँ के लोग रोड साइकिल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज करते हैं हम भी इससे सीख लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज को बढ़ावा दे सकते हैं ये सेफ और इकोनॉमिकल भी है और शादी और फंक्शन में होने वाले फूड वेस्टेज पे ध्यान दे सकते हैं और अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा फूड है तो आप लोकल एनजीओ में डोनेट भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को शुरू करने से आपको पता चलेगा कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने से यू सेव लॉट ऑफ मनी एंड एज वेल एज यू सेव दिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि तीन क्लाइमेट एक्टिविस्ट का नाम बताएं तो आप में से ज्यादातर लोग इसका आंसर नहीं दे पाए इससे इतना तो पता चल जाता है कि शायद हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते पर सच्चाई यह है कि इन्वायरमेंट के नुकसान में हमारा नुकसान है और इन्वायरमेंट है तो हम हैं और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी आने वाली पीढ़ी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करेगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना हो सो लेट स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन टू प्रोटेक्ट आर एनवायरनमेंट फॉर ग्रेटर गुड फॉर आर फैमिलीज एंड द नेक्स्ट जनरेशन और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए और अपने आइडियाज एंड थॉट शेयर कर सकते हैं कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी प्रॉब्लम को कम करें एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम इस तरह की वीडियोस अपनी कंट्री के लोगों को जागरूक करने के लिए बनाते हैं ताकि वो खुद में और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते थैंक यू फॉर वॉचिंग